pronóstico del tiempo y vamos a ver qué sucede en nuestra imagen de satélite. Se puede apreciar cómo se concentra la nubosidad en partes de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Es debido a una vaguada en altura que está relacionada con la entrada de humedad del Golfo de México, favoreciendo así la nubosidad, la lluvia, las rachas de viento. No se descarta incluso actividad eléctrica, además de rayos y gran cantidad de caída de granizo para partes de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, pero también para algunas zonas de Texas. Hay que estar al pendiente de lo que emita Protección Civil, ya que esta condición de nubosidad y de fuerte lluvia se extiende incluso para el día lunes. En Veracruz, Puebla, Taxcala y la Ciudad de México no se descarta algún chubasco, pero esto de manera muy dispersa y muy ocasional. El occidente del país, Nayarit, Jalisco, Colima y partes de Michoacán sin pronóstico de precipitación. Incluso hay temperaturas, algunas incluso superiores a los 30 grados. Esto no es exclusivo del norte del país. También se presenta en el centro sur y sureste del territorio nacional, algunas incluso superando estos 30 grados de temperatura. Hay que estar bien hidratados. Monterrey alcanza los 32, Guadalajara a los 33, Acapulco en 32 grados, La Blanca Mérida de 34 y hasta los 35 grados centígrados. Aquí en la capital del país amanecemos con 14 grados, una máxima de 30, el pronóstico de precipitación en 20% y por la noche el descenso de temperatura de 20 y hasta los 21 grados. Próximos días hay máximas de 29 a 30, mínimas de 13 a 14 y se intensifica el pronóstico de lluvia para el día miércoles, no se descarta incluso actividad eléctrica. La perna tapatía alcanza los 33, los próximos días se mantienen estas temperaturas muy elevadas de 30 a 33 grados, esto en la mayor parte del país, y es que hay altas presiones que continuarán dominando y reinando en la mayor parte del territorio nacional, y siempre que escuchamos este término de alta presión, se refiere a que baja significativamente el pronóstico de lluvia y aumentan los valores de temperatura. Para Toluca, la máxima los 24, lunes y martes, los valores mínimos de 6 y hasta los 7 grados. ¿Qué sucede en Querétaro? La máxima los 32, Tula en 29, en el hermoso lago, en Valle de Bravo, una temperatura de 25 a 25 6 grados, Tulancico alcanza los 25 y Cautla se queda hasta reportar de 32 y hasta los 33 grados. La capital poblana inicia la jornada con 13 grados, máxima de 27, los próximos días con valores máximos de 27 y hasta los 28 grados. La condición es estable, no existe algún pronóstico de nubosidad o de lluvia moderada o fuerte. Esto incluso se mantiene para los próximos días. Vámonos con más detalles. Pachuca alcanza los 26, próximos días con máximas de 27 y hasta los 28 grados. Cuernavaca los 36 y lunes y martes los valores máximos de 30 y hasta los 31 grados centígrados. La fase lunar es creciente para este viernes 29 de mayo. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yo soy América Álvarez. Que pase un excelente día.